நிமிர்ந்தவர்கள் நிமிர்ந்தார்கள் அல்ல நிமிர்ந்தாள் என்று சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையின் அடிப்படையில் சில காரியங்களை தியானிக்கப் போகிறோம் புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஒரு மூன்று சம்பவங்களின் அடிப்படையில் அவைகளை எடுத்து நிமிர் நிமிர்ந்தாள் நிமிர்ந்தார் என்பதை வைத்து நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் முதலாவதாக ஒரு கூனி நிமிர்ந்தாள் லூக்கா சுவிசேஷம் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் இந்த சம்பவத்தை நாம் படிக்கிறோம் கூனி நிமிர்ந்த சம்பவம் இயேசு தேவாலயத்தில் உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் அநேகர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது ஒரு கூனியான ஸ்திரீயும் அந்த இடத்துல இருக்கிறாள் அவளும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்திருப்பாள் அவளை பார்த்தவுடன் கத்தர் இயேசு அவளை சுகமாக்கினார் அவளை தொட்டார் சுகப்படுத்தினார் அவர் அவளுடனே நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினாள் ஆனால் இதை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு இதை தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அந்த வேதபாரகர் பரிசெய்யர் எப்போதுமே குற்றம் பிடிக்கிற நோக்கோடு கூட இயேசுவுக்கு பின் சென்று கொண்டிருந்தவர்கள் அவர் அவர்கள் இதை பார்த்தவுடனே இன்னைக்கு தான் சொஸ்தமாக்கணுமா ஒருத்தி இவ்வளோ காலம் கூனா கூனியாக வந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அவளுக்கு ஒரு சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்கவே இல்லை அதற்கு மாறாக இன்னைக்கு ஏன் சுகப்படுத்தணும் என்ற ஒரு கேள்வியோடு அவர்கள் நிற்கிறார்கள் இயேசு சொல்லுகிறார் அதற்கு அழகாக இயேசு அதற்கான விளக்கத்தை கொடு கொடுக்கிறார் பதினெட்டு வருஷமாய் பலவீனப்படுத்தும் ஆவியை கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ பதினெட்டு வருஷமா சாத்தானுடைய கட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாள் சாத்தான் கட்டி வைத்திருந்த கட்டி வைத்திருக்கிறான் அப்படி கட்டி வைக்கப்பட்டவளை நான் விடுதலையாக்க வேண்டாமா ஒரு கழுதையோ ஒரு ஆடோ குழியில விழுந்தா தூக்கி விட மாட்டீங்களா நான் இவளை விடுதலையாக்க வேண்டாமா என்று சொல்லி இயேசு கேட்கிறார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே சரீரத்தில் ஒரு பலவீனப்படுத்துகிற ஒரு ஆவியை கொண்டிருந்த அந்த ஸ்திரீ அவ கூனியா இருக்கிறத பார்த்த உடனே சாதாரணமா கூன் போட்டா என்ன நினைப்போம் வயதாகும் போது சிலருக்கு கொஞ்சம் கூன் வரும் இல்லை ஏதோ அவங்களுடைய அவர்களுடைய அந்த பழக்கம் அப்படி இருக்கலாம் அப்போ கூன் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் இல்லை சில சிலர் பிறவியிலேயே அப்படி இருக்கலாம் ஏதோ சில காரியங்களினால் இருக்கும் என்று நினைத்து கொள்ளுவார்கள் ஆனால் இந்த ஸ்திரீயை இயேசு சுகமாக்கி விட்டு சொல்லுகிறார் பதினெட்டு வருஷமாய் இந்த ஆப்ரகாமின் குமாரத்தி இந்த தேவனுடைய பிள்ளை இந்த விசுவாசி இவளை சாத்தான் கட்டி வைத்திருக்கிறான் பலவீனப்படுத்துகிற ஆவி கட்டி இருக்கிறது அப்போ இந்த கூன் போட்டிருக்கிறது ஒரு பலவீனப்படுத்துகிற ஆவி என்று இயேசு அதை கண்டறிந்து சொல்லுகிறார் சொல்லி அவளுக்கு ஒரு விடுதலையும் கொடுத்து விட்டார் அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே இந்த நாளிலும் கூட சில வியாதிகள் பலவீனங்களை சாதாரணமாக நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் இப்படிதான் இருக்கும் இந்த வயது இந்த இந்த வயதுக்கு இந்த இந்த சின்ன சின்ன வியாதிகள் சில சில வியாதிகள் என்று சொல்லி நாமே சில காரியங்களை சொல்லி விடுகிறோம் சொல்லி அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் வியாதியை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஒரு வேகமாக நடக்க முடியவில்லையா இல்லை கண் பார்வை குறைந்து விட்டதா பழு வெயிட் தூக்க முடியலையா எல்லாத்துக்குமே நாம் ஒரு ரீசன் சொல்லிடுவோம் இதனால தான் இதனால தான் என்று சொல்லி அந்த பலவீனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அன்றைக்கு ஒருவேளை அந்த கூனியாய் நடந்த அந்த ஸ்திரீ கூட அப்படி ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கலாம் இது வந்து எனக்கு இப்படியே இருந்து போச்சு பதினெட்டு வருஷமா நான் இப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவளும் கத்துடைய ஆலயத்துக்கு வந்து போய் கொண்டிருந்த ஒரு சகோதரியா இருக்கிறாள் அவள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டாள் ஆனால் இயேசு அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஹலலோயா இவள் இப்படி இருப்பதை இயேசு சம்மதிக்கல இவள் இப்படி இருக்க கூடாது இவள் விடுதலை பெற வேண்டும் இவளுக்கு சுகம் வேண்டும் என்பதில் இயேசு மிக கரிசனையாக இருந்தார் அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணாரு உடனே அந்த ஸ்திரீயை தொட்டு சுகமாகி விட்டாள் கைகளை அவள் மீது வைக்கிறார் வைத்தவுடனே அவள் நிம்மிருந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினார் நம்முடைய குறிப்பு அதுதான் இப்ப பலவீனப்படுத்துகிற ஒரு ஆவி பலவீனப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் போது அந்த அளவுக்கு உற்சாகமா கத்தரை மகிமைப்படுத்த முடியாது சில நேரங்களில் இருதய கஷ்டம் இன்னும் பல பலவீனங்கள் நரம்பு சம்பந்தமான பலவீனங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சத்தமா பாடி ஜபிக்க முடியாது ஆண்டவரை துதிப்பது கஷ்டம் அந்த கஷ்டத்தோடு கூட அந்த கஷ்டத்தை சுமந்து கொண்டே கத்தரை மகிமைப்படுத்தி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் 
அன்பான தேவ பிள்ளைகளை இந்த நாளில் கத்தர் நம்மிடத்தில் விரும்புகிற ஒரு காரியம் இந்த பலவீனத்தை நீ சுமந்து கொண்டு இப்படி கஷ்டப்பட்டு கொண்டே நீ என்னை ஆராதிக்க எனக்காக வாழ வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை சுகத்தோடு விடுதலையோடு நீ ஆண்டவரை என்னை பின்பற்று என்று கத்தர் இந்த நாளில் விரும்புகிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா யார் யார் இந்த நாளில் என்ன பலவீனங்களோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ உங்கள் பலவீனங்களை இயேசு ஏற்கனவே சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்தார் அன்றைக்கு அந்த சகோதரி குன் குனியான அந்த ஸ்திரீ ஆண்டவர் சமூகத்துக்கு போகும்போது இயேசு சிலுவையில் ஏறவில்லை அதற்காக தான் பரலோகத்திலிருந்து வந்தார் அந்த நாட்களில் கூட இயேசு தொட்டு உடனே அவளை சுகப்படுத்தினார் அது ஒன்னு ரெண்டு வருஷம் இல்ல பதினெட்டு வருஷமாய் பதினெட்டு வருஷமாய் கூனியா இருந்து கொண்டிருந்தாள் அப்ப அவ்வளவு பலவீனத்து நிமித்தம் கூனி குறுகி இருந்த அவளை இயேசு நிமிர்ந்து நிற்க பண்ணினார் ஹாலல்லூயா அவள் நிமிர்ந்து நின்று தேவனை மகிமைப்படுத்தினாள் அதை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் கொஞ்ச பேர்லாம் ஒரு மாதிரி பேசினார்களே அவர்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு வெட்கமாகி விட்டது அவர்கள் வெட்கப்பட்டார்கள் இயேசுவை விரோதிக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டார்கள் ஆனால் இயேசுவை பின் செல்கிற ஜனங்கள் அதை குறித்து மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார்கள் ஹாலல்லூயா இன்றைக்கு தேவ ஜனத்துக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும் படிக்கு தேவன் உங்கள் பலவீனங்களை நீக்க விரும்புகிறார் தேவனை விரோதிக்கிறவர்கள் ஐயோ இந்த இயேசுவை இப்படியெல்லாம் பேசிவிட்டோமே இந்த இயேசு இவ்வளவு அற்புதம் செய்கிறாரே என்று நினைக்கிற அளவுக்கு சாட்சிகளாய் உங்களை நிறுத்தும் படிக்கு இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்ய விரும்புகிறார் இன்றைக்கு என்ன பலவீனத்தோடு இருக்கிறீர்கள் சில நேரங்களில் நினைப்பீர்கள் என்னால் நன்றாக நிமிர்ந்து நடக்க முடியவில்லை ஏன்னா இருதய பலவீனிருந்து <laughs> கஷ்டத்தினால எந்த ஒரு பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியின் கிரியை உங்களை தொட்டு கொண்டிருக்கிறது ஏசு சுகம் தரும்படி வந்திருக்கிறார் ஹலலூயா ஹலல்லூயா நீங்கள் நினைக்கலாம் இது சாதாரணமான விஷயம் என்று இல்லை அது ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஆண்டவரே இது பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியை என்னை விட்டு அகற்றும் என்று ஆண்டவரிடத்துல கேளுங்க ஹாலல்லூயா முதலாவது நாம் ஆண்டவரிடத்துல குறைவுகள் குற்றங்களை சற்று அறிக்கை பண்ணி ஜெபிப்போம் எந்த குறைவின் நிமித்தம் அந்த பலவீனம் எனக்கு வந்ததோ இசுவே நீர் என் பலவீனங்களை மாற்றும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் என்று ஆண்டவரிடத்துல கேட்போமா ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்கக்கூடிய நல்ல பிரதான ஆசாரியராக நினைக்கிறீங்களா <laughs> ஆண்டவரிடத்துல கேட்போம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 அவரிடத்துல ஒரு விசை எத்தனையோ முறை உங்கள் வியாதிக்காக இயேசுவனிடத்துல கேட்டு விட்டீர்கள் அந்த ஸ்திரீயும் எத்தனையோ முறை அந்த ஆலயத்துக்கு வந்து கொண்டு போய் கொண்டிருந்தாள் என்றால் அவள் ஒரு கத்தரை ஆராதிக்கிற ஒரு ஸ்திரீ ஒரு ஆபிரகாமின் குமாரத்தி என்று சொல்லப்பட்டவள் அவளுக்கு அந்த நாளில் அந்த பதினெட்டு வருஷமான அந்த நாளிலே அவளுக்கு ஒரு விடுதலை தேவன் கொடுத்தார் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா எத்தனை கால வியாதியாக இருக்கட்டும் இந்த நாளில் ஏசு விடுவிக்க போகிறார் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா விடுதலைக்காக ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம் மாமேன் ஸ்தோத்திரம் 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 சத்ருவின் பிடியில் அகப்பட்டிருக்கிறவர்கள் ஆண்டவரிடத்துல கேளுங்க இயேசுவே எனக்கு ஒரு நிரந்தரமான விடுதலையை தாரும் ஆண்டவரே நிரந்தரமான விடுதலையை தாரும் இந்த கஷ்டத்துக்குள்ள நான் இருக்க கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா விடுவிக்கிறவரே விடுவிக்கிறவரே தேங்க்யூ லார்ட் தேங்க்யூ லார்ட் தேங்க்யூ லார்ட் தேங்க்யூ லார்ட் வியாதியின் கொடுமையோ நம்பிக்கை இழந்தாயோ வியாதியின் கொடுமையோ நம்பிக்கை இழந்தாயோ சுகத்தை தந்திடும் ஈசு 
அன்பாய் உன்னை அழைக்கிறாரே சுகத்தை தந்திடும் ஈசு அன்பாய் உன்னை அழைக்கிறாரே அழைக்கிறார் அழைக்கிறார் ஈசு உன்னை அழைக்கிறார் 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 ஈசு உன்னை அழைக்கிறார் வியாதியின் கொடுமையோ இழந்தாயோ வியாதியின் கொடுமையோ நம்பிக்கை இழந்தாயோ அன்பாய் உன்னை அழைக்கிறாரே சுகத்தை தந்திடும் ஏசு அன்பாய் உன்னை அழைக்கிறாரே சுகத்தை தந்திடும் ஏசு அன்பாய் உன்னை அழைக்கிறாரே உங்களுக்கு சுகம் கொடுக்கும்படியாக ஆப்ரஹாமின் குமாரத்தியை போல பதினெட்டு வருஷம் என்ன அதற்கு மேல் நீங்கள் கட்டுகளுக்குள் இருந்தாலும் வியாதியின் பிடியில் இருந்தாலும் இந்த நாளில் இயேசு உங்களை விடுவிக்கும் படிக்கு அன்பாய் அழைக்கிறார் இயேசு உன்னை அன்பாய் அழைக்கிறார் சுகத்தை தந்திடும் படிக்கு அவர் தமது தழும்புகளாலே குணமாக்குகிற அந்த அற்புதத்தை நீங்களும் பெற்றுக் கொள்ளும் படிக்கு இந்த நாளிலே சுவங்களை அழைக்கிறார் ஜெபிப்போமா ஜெபிப்போ ஆண்டவர்ட்ட கேட்போ ஆண்டவரே விடுவியும் அப்பா சுகத்தை தாரும் ஆண்டவரே சுகத்தை தாரும் அப்பா பலப்படுத்தும் பலப்படுத்தும் இந்த பலவீனப்படுத்துகிற பொல்லாத ஆவி என்னை விட்டு முற்றிலுமாய் அகன்று போகட்டும் அது உச்சம் தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை எந்த பகுதியில் இருக்கிற பலவீனமா இருந்தாலும் உங்கள் சரீர சுகத்தை கெடுக்கிற அந்த சத்துருவின் கிரியைகளை எஸ்வி நாமத்தினால கீழ்படுத்தி ஜெபியுங்கள் கீழ்படுத்தி ஜெபியுங்கள் பலவீனப்படுத்துகிற ஆவி விலகி போவதாக விலகி போவதாக பலவீனப்படுத்துகிற போல்லாத ஆவியே எஸ்வி நாமத்தினால விலகி போ என்று உனக்கு கட்டளையிடுகிறோம் எஸ்வி நாமத்தினால் விடுதலை உண்டாவதாக எஸ்வி நாமத்தினால் சௌக்கியம் உண்டாவதாக ஆரோக்கியம் உண்டாவதாக ஆமையின் பலவீனப்படுத்துகிற பொல்லாத ஆவி விலகி போவதாக எஸ்வி நாமத்தினால பலவீனங்கள் மாறட்டும் பலவீன மாறட்டும் அந்த பலவீனங்களின் நிமித்தமாக எவ்வளவு மன சோர்புகள் ஆண்டவர் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் அப்பா எத்தனை தடைகள் உடைய பிள்ளைகளை நீர் விடுவிக்கும்படியா இந்த நேரத்தில் கடந்து வந்திருக்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரம் உடைய அற்புத சுகமளிக்கிற வல்லமை உடைய பிள்ளைகள் மீது நீர் வைக்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரம் அப்பா சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்படுகிறபடினால் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் நீண்ட காலம் இருக்கிற அந்த பலவீனம் எஸ்வி நாமத்தினால வெளியேறுவதாக எஸ்வி நாமத்தினால அந்த சரீரத்தை விட்டு வெளியேறுவதாக ஆமேன் ஒருவரும் கட்டி வைக்க முடியாது எந்த பொல்லாத வல்லமையை கட்டி வைக்க முடியாது நாமத்தினால் விடுதலை உண்டாவதாக சுகம் உண்டாவதாக சௌக்கியம் உண்டாவதாக ஆரோக்கியம் உண்டாவதாக அப்பா உடைய பிள்ளைகள் சந்தோஷமாய் வாழும்படிக்கு சுகமாய் அப்பா உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி அனுகிரகம் செய்யும் தகப்பனை ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா விடுவிக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம் விடுவித்தவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பலன் தந்தவருக்கு ஸ்தோத்திரம் கொஞ்ச நேர கரங்களை தட்டி நாம் ஆவிக்குள்ளாகி ஜெபிப்போம் ஹால் அல்லூயா தீமாலா ரன் தலனமா ஷிமலா ராதனம் ஓரியான் தலனமா ரிக்காலா ராதனமா சுப பாபா ரிபி ரிபி ரே பௌதி ரிபி கபா ஓரியான் தலனமா லீகா ரிகா ராதனமோ சுப ரா பௌதி ரிபி கபால பரபா லீகா ரியா தனமா சிவ பாபா ரிபி 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 கபால பரபா ஏசுவின் ரத்தம் ஜெய ஏசுவின் ரத்தம் ஜெய அதிகாரம் உள்ள ஏசுவின் நாமத்தினால சுகம் உண்டாவதாக பொல்லாத பலவீனத்தின் ஆவிகள் அகன்று போவதாக தொடாத சத்துருவே எஸ்வின் நாமத்தினால கரங்களை எட்டு என்று உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன் ஏசுவின் ரத்தம் செய்யும் பரிபூர்ண பலன் உண்டாகட்டும் ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும் சௌக்கியம் உண்டாகட்டும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு உடைய இறக்கம் உண்டாக வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அப்பா ஹாலூயா பதினெட்டு வருஷமாய் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தவளை விடுதலையாக்கி அந்த பொல்லாத பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியை துரத்தி ஒரு விடுதலை கொடுத்து எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கைக்கான ஏதுவை நீர் வைத்திருக்கிறீரே அதை காண்பிக்கிறீரே அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஹாலல்லூயா உடைய பிள்ளைகள் தொடர்ந்து சுகமாய் இருப்பார்களாக உமக்காக பலனோடு ஜீவிப்பார்களாக ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அடுத்ததாக தலை கவிழ்ந்த ஸ்திரீகள் நிமிர்ந்த ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் நாம் திருப்பி கொள்ளுவோம் லூக்கா சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் லூக்கா இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்தில் 
அந்த வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாலை வேளையிலே சில ஸ்திரீகள் இயேசுவின் கல்லறையை பார்க்கும்படி போகிறார்கள் அவர்கள் இயேசுவின் கல்லறைக்குள் பார்க்கும் போது இயேசுவின் சரீரத்தை காணவில்லை ஏனென்றால் முந்து அந்த மறித்து அடக்கம் பண்ணப்படுகிற அந்த நேரத்தில் இந்த ஸ்திரீகள்லாம் வந்திருந்தாங்க அவர்களுக்கு இதை பார்த்த உடனே மிக அதிர்ச்சியாக இருந்தது இயேசுவின் சரீரத்தை காணாமல் அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்கும் போது மிகுந்த கலக்கம் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் அப்போ ரெண்டு பேர் அந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறாங்க அவர்களை பார்த்த உடனே இந்த பிரகாசமாய் வந்து நிற்கிற ரெண்டு பேரை பார்த்த உடனே இவங்களுக்கு ரொம்ப பயம் ஆயிடுச்சு இவங்க எதிர்பார்த்தது ஒரு மறித்து போன சரீரம் இயேசுவின் மறித்து போன சரீரத்தை எதிர்பார்த்து அந்த சிந்தையோடு அதற்குரிய காரியங்களை செய்வதற்காக இவர்கள் வருகிறார்கள் ஆனால் அந்த இடத்துல இயேசுவின் சரீரத்தை காணவில்லை அதோடு கூட ரெண்டு பேர் பிரகாசமான வஸ்திரம் தரித்த ரெண்டு பேர் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களை பார்த்த உடனே பயத்தினால் தலை கவிழ்ந்து விட்டார்கள் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் நாம் இப்படி படிக்கிறோம் வாசிப்போமா இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்ற செய்தியை சொல்லும்படிக்கு அந்த ரெண்டு பேர் நிற்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ரெண்டு பேரை பார்த்தோன்னே இவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பயம் ஆயிடுச்சு பயத்தினால் தலை கவிழ்ந்தார்கள் பயத்தினால் தலை கவிழ்ந்து நிற்கிறார்கள் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இவர்களுக்கு ஏன் இந்த பயம் வந்துச்சுது இவர்களுக்கு ஏன் பயம் வந்தது அவர்கள் எல்லாம் மறந்துட்டாங்க அவர்களுடைய இருதயத்தில் விசுவாசம் இல்லை என்று சொல்லலாம் அதனால தான் அவங்க பயந்தாங்க ஏனென்றால் ஏற்கனவே இயேசு இவர்களுக்கு தன்னுடைய மரணத்தை பற்றி உயிர் தெழுதலை பற்றி கலிலியாவுக்கு போவதை பற்றி இவர்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார் ஆனால் இவர்கள் அதையெல்லாம் மறந்து விட்டார்கள் மறந்து விட்டதனால் இவர்கள் மனதில் அந்த இயேசு சொன்ன வார்த்தைகள் நினைவில் இல்லை அதனால் அவர்கள் பயந்தார்கள் இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு பேரும் இந்த பிரகாசம் உள்ள வஸ்தனம் தரித்த ரெண்டு பேரும் இயேசு இவர்களிடத்தில் ஏற்கனவே சொன்ன வார்த்தைகளை நினைப்பூட்டி கொடுத்தார்கள் அதில் ஏழாவது வசன கடைசி பகுதியில் பார்க்குறோம் உங்களுக்கு சொன்னதை நினைவு கூறுங்கள் அவர் கலிலேயாவில் இருந்த காலத்தில் உங்களுக்கு சொன்னதை நினைவு கூறுங்கள் என்று அந்த தூதர்கள் அந்த ரெண்டு பேரும் அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார்கள் இந்த ஸ்திரீகளுக்கு இவங்க பயத்தினால் தலை கவிழ்ந்து நிற்கிறார்கள் நிற்கிறவர்களுக்கு நீங்க பாருங்க கலிலேயாவுக்கு இயேசு உங்களுக்கு முன்னால போவேன்னு சொல்லி இருந்தார நீங்க இதெல்லாம் மறந்துட்டீங்களா இது நினைச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர்கள் ஒரே ஓட்டமாக ஓடி சீஷர்களுக்கு அந்த நற்செய்தியை சொல்லும்படி ஓடினார்கள் ஹலலூயா ஹலலூயா அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த இடத்துல பயத்தினால் தலை கவிழ்ந்த அனுபவம் வாழ்க்கையில் கஷ்டமான சூழ்நிலைகளில் கடினமான பாதைகளில் எல்லாம் மறைக்கப்பட்டது போன்ற நிலைமையில் இல்லை ஒரு புதிதான காரியத்தை ஆரம்பித்திருப்பதால் அதிநிமித்தமாக ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையினால ஒரு பயம் உள்ளத்தை நிரப்பி இருக்கிறதா எதனால் பயந்திருக்கிறீர்கள் பயந்தாச்சுன்னா எந்த ஒரு காரியமுமே கண்களில் தெரியவே செய்யாது பயத்தில் இருக்கும்போது அந்த பயத்தை குறித்த சிந்தனைகள் கண்களை மறைத்து விடும் இந்த ஸ்திரீகளும் தலை கவிழ்ந்து நின்றார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தலை கவிழ்ந்தார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எதிர்பாராத ஒரு சூழ்நிலை அது மட்டுமல்ல பயம் இந்த ரெண்டும் அவர்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு அவர்களை நிலை குலைந்து போக வைத்து விட்டது அப்படி ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில் தலை கவிழ்ந்து நிற்கிறார்கள் தலை கவிழ்ந்து நிற்கிறவர்களுக்கு இயேசு ஏற்கனவே இவர்களுக்கு சொன்னது நினைப்பூட்டப்பட்டது அந்த ரெண்டு பேரால் நினைப்பூட்டப்பட்ட உடனே அவர்களுக்கு தைரியம் வந்து விட்டது ஹாலலூயா ஹாலலூயா இன்றைக்கு எந்த சூழ்நிலையினால் பயத்தோடு கூட இருக்கிறீர்கள் பயந்தவர்கள் தலை குனிந்திருக்கிறார்கள் எளியா தீர்க்கதரிசி பயந்த போய் என்ன பண்ணிட்டாரு குகைக்குள்ளே போய் ஒழித்து கொண்டார் அப்ப பயம் ஒழித்து கொள்ள செய்கிறது தலை கவிழ்ந்து நிற்க வைக்கிறது சீஷர்கள் யூதருக்கு பயந்ததுனால் எல்லாரும் கதவை பூட்டி அரை வீட்டுக்குள் இருந்தார்கள் அந்த இடத்துல இயேசு உள்ளே போய் நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்று வாழ்த்தினார் அவர்களுக்கு அப்புறம் ஒரு தைரியம் வந்துருச்சு அன்பான தேவ பிள்ளைகளை இன்றைக்கு எந்த காரியத்தினால் எதை குறித்த பயத்தோடு தலை கவிழ்ந்து நிற்கிறீர்கள் தலை கவிழ்ந்து இருக்கும் போது அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க முடியாது எங்க கால் வைக்கிறோம் என்று தெரியாது பயத்தினால் மனம் சோர்ந்து இருதயம் எல்லாம் துவண்டு பயந்தா எப்படி இருக்கும் சின்ன பிள்ளைகள் சில நேரம் பயந்துட்டாங்கன்னு கை வச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் டக் 
டக்குன்னு வேகம் அடிக்கும் இல்ல இப்ப பய பயத்தினால் சரீரத்திலையும் ரொம்ப கஷ்டம் வந்துருது மனதிலையும் ரொம்ப கஷ்டங்கள் வந்து விடுகிறது எல்லா விதத்திலையும் ரொம்ப கஷ்டம் ஆவி கலங்கி விடுகிறது அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளை இந்த ஸ்திரீகளும் அப்போ அப்படிதான் ஒரு சூழ்நிலையில் நின்று இனி என்ன பண்ணுறது எங்கே போகிறது என்ற ஒரு நிலைமையோடு நின்றிருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் எதிர்பாராதபடி அவர்களுக்கு இயேசு சொன்ன வார்த்தை நினைப்பூட்டப்பட்டது இந்த நாளிலும் கூட இந்த காரியத்தோடு தான் இயேசு நம் மத்தியில் நிற்கிறார் பல காரியங்களை நினைத்து பயப்படுகிறோம் இது எனக்கு எப்படி நடக்குமோ இது எப்படி முடியுமோ இனி என்ன சம்பவிக்குமோ இனி என்ன செய்ய போகிறோம் இவர்களும் அப்படி தான் நினச்சிருப்பாங்க இயேசுவின் சரீரத்தையே காணவில்லையே இருக்கும்போது தான் இயேசுவை ரொம்ப பாடாப்படுத்தினாங்க பிடித்து கொலை செய்தார்கள் இப்போ இயேசுவின் மறித்த சரீரத்தை கூட காணவில்லையே என்று குழப்பத்தோடும் பயத்தோடு நிற்கிற அந்த ஸ்திரீகளுக்கு இயேசுவின் வார்த்தை சொல்லப்பட்டது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் வந்து அவர்கள் உண்மையாகவே குனிஞ்சு ஓடியிருக்க மாட்டாங்க அந்த வசனத்தில் இதில் இல்லை எழுத்தில் நிமிர்ந்தார்கள் என்று இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் ஓடி போய் சீஷர்களுக்கு அறிவித்தார்கள் அவர்கள் நிமிர்ந்து விட்டார்கள் வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு நீங்களும் நிமிர்ந்து நிற்கும் படிக்கு நிமிர்ந்து நற்செய்தி சொல்லும் படிக்கு இயேசு விரும்புகிறார் ஹால லூயா எதை குறித்த கலக்கத்தோடு எதை குறித்த பயத்தோடு எதை குறித்த கேள்வியோடு நீங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எதை நினைச்சிட்டு ரொம்ப குழம்பிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க சில நேரம் உட்கார்ந்து விட்டீர்கள் என்றால் மனதில் இருந்து மனதில் அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை அப்படியே போட்டு சுற்றி சுற்றி சுழற்றி சுழற்றி அதை போட்டு ரொம்ப தியானிக்கிறீர்கள் அல்லவா அதை தியானிப்பதால் உங்கள் உள்ளம் சில நேரம் பதட்டம் அதை அடைகிறது பயம் அடைகிறது ஏசு சொன்ன வார்த்தையை நினைவு கூறுங்கள் ஹால லூயா ஏசு இந்த வேதாகமத்தில் புதிய ஏற்பாட்டு பகுதியில் நேரடியாக ஏராளமான வார்த்தைகளை சொல்லி வைத்திருக்கிறார் நிருபங்கள் மூலம் சொல்லி இருக்கிறார் தீர்க்க தரிசனங்கள் மூலம் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அநேக வார்த்தைகள் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு பல வருஷங்களுக்கு முன்பாக இல்லை சில மாதங்களுக்கு முன்பாக தேவன் உங்களுக்கு சில வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறார் அல்லவா நீங்கள் அந்த வார்த்தையை கொடுக்கும்போது இதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிருக்கவே மாட்டீங்க நினச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை மறக்கவே மாட்டோம் இந்த ஸ்திரீகளும் அப்படி தான் இயேசு அப்போ சொல்லும்போது சில இடங்களில் எழுதியிருக்குது இவ இயேசு என்ன சொல்கிறார் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அவர்கள் அதை கிரகிச்சு எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை அப்போ அப்படி தான் அவங்க கேட்டிருப்பாங்க அந்த வார்த்தையை அப்படியே மறந்து விட்டார்கள் அவர்கள் நினைவில் இல்லை ஆனால் அந்த ரெண்டு பேர் நினைப்பூட்டின உடனே அவர்களுக்குள்ளாக பெரிய ஒரு தைரியம் இயேசு அவங்க பார்க்கல உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை சந்திக்கல ஆனா விசுவாசம் உள்ளத்தில் வந்து விட்டது ஹால லூயா ஹால லூயா இந்த நாளிலும் கூட எந்த காரியத்தை குறித்து மனதை அப்படியே குழப்பிக்கொண்டு அதை அடிக்கடி நினைத்து நினைத்து தியானித்து வசனத்தை தியானிக்கிறோமோ இல்லையோ சூழ்நிலையின் அந்த கடூரமான கொடூரமான இல்ல பயமான அந்த நிலைமையை நினைத்து நினைத்து அசை போடுகிறீர்கள் இந்த பிள்ளை இப்படி இருந்ததுன்னா எப்படி வளர்ந்து வருமோ இந்த வாழ்க்கையில் இந்த பிள்ளைக்கு இப்போ வேலை கிடைக்கலையே இனி என்றைக்கு வேலை கிடைக்க போகுது அந்த பிள்ளையுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ என்று பிள்ளைகளை நினைத்து கலங்குகிறீர்கள் சிலருக்கு பிள்ளைகள் என்ன ஆவிக்குரிய அனுபவத்தில் வரவில்லையே என்று அதை நினைத்து கலக்கமாக இருக்கிறது சிலருக்கு உங்கள் புருஷன்மாரை பற்றி இருக்கலாம் இவர் இன்னும் ரட்சிக்கப்படலை ஆண்டவர் இன்னும் குடித்து கொண்டு இருக்கிறாரே இன்னும் இந்த பாவ பழக்கத்தில் இருக்கிறாரே என்று அதை குறித்தா இருக்கலாம் இல்லை என்றால் பொதுவாக உங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்தாக இருக்கலாம் உங்கள் வியாதியை நினைத்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இல்லை உங்களுடைய பொருளாதார சிக்கலை நினைத்த ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி எதுவாக இருக்கலாம் அன்று இயேசு இயேசுவின் சரீரத்தை காணவில்லை என்றவுடன் ஒரு நம்பிக்கை இழந்து ஒரு பயத்தோடு பதட்டத்தோடு கூட இருந்தவர்களுக்கு இயேசு ஏற்கனவே சொன்ன வார்த்தைகள் ஞாபகப்படுத்தப்பட்டது இன்றைக்கும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் போது ஆவியானவர் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டி தருவாராக ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நினைப்பூட்டுகிற ஆவியானவர் ஞாபகப்படுத்தி தருவார் ஏற்கனவே நமக்குள்ளாக போட்டு வைத்திருக்கிறதை மறுபடி அழகாக எடுத்து நினைப்பூட்டி தருபவர் அவர் இந்த நாளில் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டி தருவாராக என்ன வார்த்தை ஆண்டோ சொல்லி இருக்கிறார் அதெல்லாம் நம்ம மறந்தே போயிடுவோம் நிச்சயமா மறந்துடும் ஏன்னா சூழ்நிலையை தான் நம்முடைய கண்கள் காணும் இனி என்ன நடக்கும்னு அதை குறித்து நம்ம ரொம்ப கற்பனை எல்லாம் பண்ணுவோம் இனி எப்படி இருக்கும் ரெண்டு வருஷம் போனா எப்படி இருக்கும் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் ஆனா எப்படி இருக்கும் என்றெல்லாம் நம்ம நிறைய கணக்குகள் நாம் போடுவோம் ஆனால் ஏற்கனவே இயேசு நமக்கு தந்த வார்த்தைகளை மறந்து போயிருப்போம் சின்ன வயதுலையா இருக்கலாம் வாலிப வயதுலையா இருக்கலாம் 
இல்ல உங்களுடைய திருமணமான ஆரம்பத்திலேயா இருக்கலாம் எந்த நாளில் இல்லை ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த நாளிலா இருக்கலாம் அபிஷேகத்தை தேவன் தந்த நாளில் இருக்கலாம் இல்லை என்றால் இயேசுவோட உடன்படிக்கை செய்த அந்த நாளிலா இருக்கலாம் கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஊழியத்துக்காக நீங்கள் அர்ப்பணித்த இல்லை இயேசு உங்களை தம்முடைய ஊழியத்துக்கு என்று அழைத்த நாளில் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை தந்திருப்பார் அவற்றையெல்லாம் மறுபடி நினைவுக்கு கொண்டு வாருங்கள் அதெல்லாம் எழுதி வைங்க ஞாபகம் வந்தோன்னு எழுதி வச்சிருங்க சிலர் அழகா டைரியில ஆண்டவர் தந்த வாக்கு தத்துவங்களை எழுதி இருக்கிற எழுதுகிற பழக்கம் இருக்கும் ஆனா இதுவரை அப்படிப்பட்ட பழக்கம் இல்லாதவர்கள் இனி எழுதுங்க அப்படி என்றால் ஒரு பயம் ஒரு கலக்கம் ஒரு பதட்டம் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில சூழ்நிலைகளில் வரும்போது அந்த டைரியை நீங்க திரும்பி பார்க்கணும் வேத புஸ்தகத்தையும் பார்க்கணும் ஆனா இயேசு உங்களுக்கென்று தனியாய் வார்த்தைகள் தந்திருப்பாரே அன்று சீஷர் கூட்டத்துக்கு அழகா ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அல்லவா உனக்கு உங்களுக்கு முன்ன நான் உயிர் தெழுந்து கலிலேயாவுக்கு போவேன் என்று சொல்லி இருந்தாரே அது மாதிரி உங்களுக்கு சில காரியத்தை சொல்லி இருப்பார் ஆனா அன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை சம்பந்தப்படுத்தி இல்ல இயேசு சொன்ன அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கிற அளவுக்கு உங்க வாழ்க்கையில பெரிய பிரச்சனை இல்ல அதனாலதான் என்ன பண்ணிட்டோம் மறந்து போய்விட்டோம் மறந்தவற்றை மறுபடி நினைவுக்கு கொண்டு வருவோம் ஆவியானவர் அந்த கிருபைகளை தருவாராக அந்த வார்த்தைகள் வேத வசனங்கள் மறுபடி நினைவுக்கு வரும்போது அதை அப்படியே நல்லா கட்டியா பிடிச்சு கொள்ளுவோம் ஞாபகம் வந்த உடனே இல்ல எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனை இருக்கிறதுனால நானே இப்படி வசனத்தை நினைச்சுக்கிட்டேனா அப்படிலாம் நினைச்சு சோர்ந்து எதையாவது நினைச்சு குழப்பி கொள்ளாதீர்கள் ஆண்டவர் தருகிற வார்த்தை ஹால லூயா ஒருவேளை ஏற்கனவே தந்த வார்த்தையா இருக்கலாம் இல்ல அந்த நேரத்தில் ஆவியானவர் உங்களுக்கு தருகிற வார்த்தையா இருக்கலாம் எந்த வார்த்தையா இருக்கட்டும் தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக புறப்பட்டு வரும்போது அந்த வார்த்தையை உறுதியாக பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் ஹால லூயா ஹால லூயா அதுதான் நமக்கு பலன் இந்த உலகத்துல எத்தனை சோசஸ் நமக்கு இருந்தாலும் எவ்வளவு ஏதுக்கள் அதிகமாக வேதத்தை நன்றாக வாசிக்கணும் வேதம் வாசிக்கிறேன் வாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி வேகமாக வாசித்து என்ன வாசித்தோம் என்று நினைவில் கொஞ்சமும் இல்லாத அளவுக்கு வேதத்தை வாசிப்பதில் பிரயோஜனம் இல்லை வேதம் ஏன் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஒரு ஆகாரம் புசிக்கிறோம் என்றால் பிள்ளைகளுக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்கும்போது எவ்வளோ கவனித்து கொடுக்குறோம் எது என்ன கவனிக்கிறோம் என்ன கொடுக்குறோன்னு பார்க்குறோம் அடுத்தது அதை எப்படி கொடுக்கணும் ஒரு கடினமான ஆகாரம் ஒரு இறைச்சி ஏதாவது இருக்கிறது என்றால் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது நல்ல சமைச்சு அதை நல்லா வேக வச்சு அதற்கு தேவையான எல்லாம் காரியங்கள் மசாலா இதெல்லாம் கரெக்டாக ஆட் பண்ணி பிள்ளைக்கு சரியான அளவில் கொடுக்குறோம் நாம் அப்படி தான் புசிக்கிறோம் சும்மா சாப்பிடணும் என்பதற்காக எதையும் எடுத்து கடித்து புசித்து கொண்டு போகிறது இல்லையே ஆனால் வேத வசனத்தை மட்டும் ஏன் நம்ம அப்படி சும்மா ஒரே வேகமாக வாசிச்சுட்டு போயிடுறோம் அப்படி நம்ம செய்யக்கூடாது அன்பானவர்களை வேதத்தை வாசிக்கும் போதும் நிதானமாய் வாசிக்க வேண்டும் நிதானமாய் வாசிக்க வேண்டும் ஒரு முறை ரெண்டு முறை ஐந்து முறை பத்து முறை வாசிக்க வேண்டியது தான் உண்மைதான் ஆனால் நாம் வாசித்தது என்ன என்பதை கொஞ்சம் கூட நம்ம புரிந்து கொள்ளாமல் வாசித்தோம் என்றால் அதனால் பிரயோஜனமே இல்லை அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே இங்க ஒருவேளை வேகமாய் வாசிப்பவர்களா இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளையாவது சற்று தியானியுங்கள் அது எப்படி குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளை நான் கண்டுபிடிப்பது என்று நினைக்கிறீர்களா வாசிக்கும் போது ஒரு இடத்துல நமக்கு திரும்ப வாசிக்கணும்னு தோணும் பாருங்க வாசிச்சுட்டே போகும்போது ஓ இது என்ன எழுதி இருக்குது என்று திரும்ப ஒருக்கா வாசிக்க தோன்றும் அப்ப என்ன நினைப்போம் ஐயோ திரும்ப வாசிச்சோம்னா அதுக்குள்ள நம்ம பத்து வசனம் வாசிச்சிடலாமே என்று நினைத்து வேகமாக ஓடினோம் என்றால் அர்த்தம் புரிந்து கொள்ளவோ நமக்கான வார்த்தைகளை நமக்கான போஜனத்தை பெற்றுக்கொள்ளவோ முடியவே முடியாது ஆவியானவர் சில வாசிக்கிற நேரத்துல சில பகுதிகளில் நம்ம அப்படி கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்றார் இல்ல மறுபடி வாசிக்க வேண்டும் என்று உணர்த்துகிறார் அந்த பகுதியை வாசிக்கும் போது நமக்கு ஒரு கண்ணீர் இல்ல நமக்கு ஒரு ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு கிரி ஒரு இயக்கம் ஒரு பெருமூச்சு ஒரு சிந்தனை வருகிறது என்றால் அது நமக்கான வார்த்தை ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை விட்டுறக்கூடாது உடனே பிடித்து கொள்ள வேண்டும் திரும்ப வாசிக்கணும் அதை எழுதி பார்க்கணும் ஒரு தடவை நீங்க எழுதி பார்த்துட்டீங்கன்னா அது அப்படியே மனதுல நிற்கும் எக்காலமும் மறக்காது தேவையுள்ள நேரத்தில் அன்னைக்கு அந்த கலில் அந்த ஸ்திரீகளுக்கு அந்த ரெண்டு பேர் சொன்னது போல இயேசு உங்களுக்கு முன்னே போயிருப்பாருன்னு உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரே என்று உணர்த்தியது போல் நம்மை இந்த வார்த்தைகள் உணர்த்தும் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று இயேசு சொன்னாரே உனக்கு உன்னை பலப்படுத்துவேன் என்று இயேசு சொன்னாரே 
உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறாரே என்ற எண்ணம் நமக்குள்ளாக எழும்பும் இதற்காக தான் வசனத்தை வாசிக்கும் போது நிதானமாக வாசித்து மனதில் பதித்து வசனத்தை வாசிக்க வேண்டும் அந்த கிருபையை கத்தர் உங்களுக்கு தருவாராக ஏனென்றால் நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரே ஒரு ஆத்மீக ஆகாரம் இந்த வேத புத்தகம் வேத வசனங்கள் தான் ஒரே ஒரு ஆத்மாவுக்கு தே கொடுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு போஷாக்கு இதுக்குள்ள தான் இருக்குது எல்லா போஷாக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்துக்குள்ள தான் இருக்குது அப்ப நம்ம என்னதான் ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சாலும் எதையும் கொடுக்க முடியாது சாப்பாடெல்லாம் என்ன செய்யலாம் சரீரத்துக்கு கொடுக்கலாமே தவிர ஆத்மாவின் போஜனம் ஆத்மீக போஜனம் என்று சொன்னால் இந்த வேத வசனம் மட்டுமே ஹலலூயா எனவே அதை நாம் புசிப்போம் எவ்வளவு சரீரத்துல நம்ம புசித்து பலனடைவோம் என்று நினைத்தாலும் கடினமான சூழ்நிலைகளில் சிக்கலான நேரங்களில் இக்கட்டான வேலைகளில் தளர்ந்து போவோம் அதே நேரத்தில் சரீர பிரகாரமான ஆகாரம் போதுமான அளவுக்கு நம்ம கொடுக்காவிட்டா கூட ஒரு சூழ்நிலைகள் வரும்போது வசனம் நமக்குள்ளாக இருக்கும் என்றால் இயேசு தருகிற வார்த்தை நமக்குள்ளாக இருந்ததென்றால் இந்த ஸ்திரீகளைப் போல தலை நிமிர்ந்து கம்பீரமாக இயேசுவை குறித்து சாட்சி பகர முடியும் ஹலலூயா ஹலலூயா கத்திரந்த கிருபைகளை உங்களுக்கு தருவாராக மூன்றாவது நாம் பார்க்கிற ஒரு காரியம் இயேசு நிமிர்ந்தார் முதல்ல பார்த்தோம் அந்த கூனியான ஸ்திரீ நிமிர்ந்தாள் அடுத்தது இங்கே பார்க்கிறோம் இந்த தலை கவிழ்ந்த ஸ்திரீகள் நிமிர்ந்தார்கள் அடுத்ததாக இயேசு நிமிர்ந்தார் திருப்பி கொள்ளுவோம் யோவான் சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் ஏழாவது வசனம் எட்டு பத்து இந்த வசனங்களை வாசிப்போம் அருமையான ஒரு சம்பவம் இதில் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் முக்கியமான சில நான்கு வசனங்களை மாத்திரம் நாம் வாசித்தோம் இந்த பரிசேயர் வேதப்பாரகர் என்பவர்கள் ஒரு ஸ்திரீய இயேசுவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அவள் என்ன எதனால எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டாள் விபசாரத்தில் கையும் மெய்யுமாய் பிடிக்கப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்டாள் இந்த பகுதியை வாசிக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்கும் சிரிப்பாகவும் இருக்கும் ஒரு விபசார பாவம் அந்த விபசார பாவத்தில் இந்த ஜனங்களுடைய நிலைமையை பாருங்கள் அந்த ஸ்திரீயை மட்டும் பிடித்து கொண்டு வந்து இயேசுவின் முன்பாக அது எப்படியா கையும் மெய்யுமா பிடிச்சிட்டாங்களாம் அப்ப அதுல அந்த மனுஷனை எங்கே அவனை விட்டுட்டாங்க கொண்டு வந்து இயேசுவனிடத்தில் சொல்லுகிறார்கள் நியாய பிரமாணம் மோசையினால் கொடுக்கப்பட்ட நியாய பிரமாணத்தில் இந்த விபசார பண்ணுகிறவர்கள் என்ன செய்யணும் கல்லறிந்து கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறதே என்று கேட்கிறாங்க நியாய பிரமாணத்தில் என்ன எழுதி இருக்கிறது நாம் படிக்கிறோம் லேவியராகம இருபதாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் இந்த விபசாரத்துக்கு தண்டனையாக பிரமாணத்தில் சொல்லப்படும் போது அந்த விபசாரனும் அந்த விபசாரியும் கொலை செய்யப்பட கடவர்கள் என்ன சொல்லி இருக்குது ரெண்டு பேரும் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்குது ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இவளை மட்டும் பிடிச்சு கொண்டு வந்துட்டாங்க இயேசுவை குற்றப்படுத்தும் படிக்க இதை செய்தார்கள் அவரை எப்படியாவது குற்றம் பிடிக்க வேண்டும் அவரை எப்படியாவது அகப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த ஸ்திரீயை கொண்டு விடுகிறார்கள் மனுஷர்களுடைய நிலைமையை பார்த்தீர்களா இப்படிதான் நியாய தீர்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் அவங்க அதை வேற நியாய பிரமாணத்தையும் கோட் பண்ணி பேசுறாங்க நியாய பிரமாணத்துல இப்படிப்பட்டவர்களை கல்லறிந்து கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறதே அப்போ எஸ்வே இவளை என்ன பண்ணணும் இவ இந்த பாவத்தில் அகப்பட்டிருக்கிறா கையுமையுமா நாங்கள் பிடித்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அதிலும் பாருங்க உண்மையான உண்மையான மனதோடு அவர்கள் அந்த இடத்துல கடந்து வரவில்லை எஸ்வை குற்றப்பிடிக்கும் படிக்கும் அதுலேயும் அந்த ஆணை விட்டு விட்டார்கள் அந்த பெண்ணை மட்டும் கொண்டு வருகிறார்கள் இப்படி தான் அந்த நாட்களில் மனுஷர்களுடைய நிலைமை இப்படி தான் இருக்குது பலர் தப்பு செய்கிறார்கள் ஆனால் யாரை குற்றம் சாட்டுவது எளிதாக இருக்கிறதோ அவர்களை குற்றப்படுத்த குற்றம் சாட்ட அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை தான் இந்த உலகத்தில் பார்க்க முடிகிறது எங்க பார்த்தாலும் பாரபட்சமான நிலைமைகள் ஒரு ஒரு தலையான தீர்ப்புகள் அநியாய தீர்ப்புகள் 
அந்த நாட்களிலும் அது இருந்திருக்கிறது இந்த நாட்களிலும் இது இருக்கிறது இவை இதை இந்த ஸ்திரீயை கொண்டு விட்ட உடனே அவ நிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும் நிச்சயம் அவ ரொம்ப பயந்து நடுங்கி ஒரு கல்லறிந்து கொலை செய்யப்பட போகிற ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு ஸ்திரீ நிற்கிறார் என்றால் அவளுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆளுக்கு ஒரு கல்லை போடும்போது என்ன நடக்கும் ஒரு கல்லை எரிந்தாலே எவ்வளோ பெரிய வேதனை அப்போ அவன் நடு நடுங்கி பயத்தோடு தலை குனிந்து தான் நிச்சயமாக நின்றுப்பா பயத்தோடு நின்றுப்பா என்ன நடக்க போகுதோ கண்ணை கூட மூடிட்டு நின்னாளா என்று தெரியவில்லை அவ்வளோ பயத்தோடு நின்றுப்பாள் கொண்டு இந்த ஜனங்கள் இவளை விட்ட உடனே இயேசு என்ன பண்ணினார் குனிந்து எழுத விரலினால் தரையிலே எழுதினார் அந்த ஆறாவது வசனத்தில் நம்ம அப்படி எட்டாவது ஆறாவது வசனம் எட்டாவது வசனங்களில் படிக்கிறோம் முதல் முறையாக ஏசு எழுதினார் எழுதுகிறார் தரையில் விரலினால் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் ஒன்றுமே பேசவில்லை இவங்க நினைச்சாங்க இப்போ ஏசு நியாயப்பிரமாணத்தின் படி இந்த ஸ்திரீய கல்லறிந்து கொள்ள சொல்லி விடுவான் அப்புறம் அவரை என்ன சார்ஜ் பண்ணலான்னு இருந்தாங்கன்னு தெரியல அவ்வளவு ஆயத்தமாக அவர்கள் நிற்கிறார்கள் ஆனால் ஏசு ஒன்றுமே பேசவில்லை தலை குனிந்து குனிந்து அவர் குனிந்து தரையிலே விரலினால் எழுத ஆரம்பித்தார் திருப்பியும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்ன சொல்லுகிறீர் அவர்கள் அவரை மறுபடியும் கேட்டுட்டே இருந்தவனே அவர் சொல்றார் என்ன சொன்னார் உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் முதலாவது இவள் மேல் கல்லறி எட்டும்னு சொன்னார் நீங்க யார் தப்பு பண்ணலையோ யார் பாவமே செய்யலையோ நீங்க கல்லறிங்க அப்படின்னு இயேசு சொன்னார் சொல்லிட்டு இயேசு நிமிந்து பார்க்கல யார் யார் பாவம் செய்யல யார் யார் என்ன செய்யறாங்கன்னு பார்க்கவே இல்லை மறுபடியும் இயேசு குனிந்து எழுத தொடங்கினார் இந்த வார்த்தையை இயேசு சொன்ன உடனே இவர் அவர்களெல்லாம் இருதயத்தில் குத்தப்பட்டார்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் இருதயத்தில் குத்தப்பட்டுருச்சு ஏன் குத்தப்பட்டது அவர்களில் குற்றம் இருந்தபடியினால் இருதயம் குத்துண்டது குற்றம் செஞ்ச மனசு தான் குறு குறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நம்ம கிட்ட தப்பு இருக்குன்னா தான் யாராவது ஒருவர் சொல்லுவது நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும் க சில நேரங்களில் ஆலயத்தில் போதகர் கத்தடைய வார்த்தைகளை பிரசங்கிக்கும் போது சிலருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடும் ரொம்ப வ ரொம்ப வந்துடும் என்னையே தான் பேசுகிறார் என்னையே தான் பேசுகிறார் அப்போ ஒருவேளை அதை வந்து நேரடியாக பேசலை அது கத்தடைய வார்த்தை தான் புறப்பட்டு வருகிறது ஆனால் என்னையே தான் பேசுகிறார் என்றால் அப்போ நம்மில் குற்றம் இருக்கிறது அந்த காரியத்தில் தவறு இருக்கிறது அப்போ தவறு இருக்கும்போது என்ன செய்யணும் திருத்தி கொள்ள வேண்டுமே தவிர அவர் குத்தி பேசுகிறார் என்றோ என்னை தான் பேசுகிறார் என்றோ சொல்லக்கூடாது ஒருவேளை நீங்கள் செய்த தவறு தெரிந்து உங்கள் போதகர் பேசினால் கூட உங்களில் தவறு இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த வார்த்தையை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரே இந்த தப்பு என்கிட்ட இருக்குது என்னை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு தான் பேசுறாரு ஆனா கூட நான் ஏற்றுக்கொள்றேன் என்கிட்ட தப்பு இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப துக்கமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப கோபம் வருது அதனால் நான் வந்து சுத்தமாக இருந்தேன் குறைவில்லாதவளாக இருந்தேன்னா எனக்கு கோபம் வராது என்கிட்ட தவறு இருக்குது ஆண்டவரே தயவு செய்து என்னை மன்னியும்னு சொல்லி உண்மையாக ஆண்டவர்கிட்ட மனம் திரும்பி மன்னிப்பு கேட்கணும் அதை தெரிந்து வைத்து கொண்டு நேரடியாக இல்லை ரொம்ப இது கோபத்தோடு இல்லை தவறுதலாக பேசினார் என்றால் அது அவருக்கும் கத்திருக்கும் உள்ள காரியம் அதை குறித்து நாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை நாம் என்ன பார்க்க வேண்டும் என்னிடத்தில் குறைவு இருக்குதா என்கிட்ட குற்றம் இருக்குதா நான் அதை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்துலையும் அவர்களுடைய இருதயத்தில் எல்லாருக்கும் எல்லாருடைய இருதயங்களையும் குத்துண்டு அதில் வசனத்தில் அழகாக படிக்கிறோம் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரைக்கும் பாருங்கள் கல்லறிய வந்திருக்கிறவங்களை பார்த்தீங்களா கல்லறிய வந்திருக்க ஜனங்களை பார்க்குறீங்களா இந்த நாட்களிலும் கூட உங்களுக்கு சில இப்படிப்பட்ட பரியாசமான வார்த்தைகளாக இருக்கலாம் குற்றப்படுத்துகிற குற்றம் சாட்டுகிற வார்த்தைகள் உங்களை நோக்கி வரலாம் அப்படி சில காரியங்கள் உங்களை துக்கப்படுத்தலாம் அன்பானவர்களை நீங்கள் நினைப்பீங்க இப்படியெல்லாம் என்னை குற்றப்படுத்தி பேசுகிறாங்க இப்படியெல்லாம் என்னை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இவங்களுக்குள்ளே இந்த தப்பெல்லாம் இருக்குதே ஆனால் என்னையை மட்டும் இப்படி சொல்கிறாங்களே நீங்கள் நினைக்கலாம் அன்றைக்கும் அந்த ஸ்திரீயை சுத்தமானவங்க கூட்டிட்டு வரல யார் தான் கூட்டிட்டு வந்தாங்க குற்றம் செய்தவர்கள் தவறு செய்தவர்கள் தீமை செய்தவர்கள் இந்த பாவத்தை செய்தவர்களும் எத்தனை பேர் அதில் இருந்தார்களோ தெரியவில்லை இவர்கள் தான் அவளை இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்ட உண்மையாகவே உங்களிடத்துல தவறுகள் இருக்குமானால் ஆண்டவரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அந்த ஸ்திரீ இயேசுவினிடத்தில் மன்னிப்பு பெற்றாள் இந்த நாளில் நாம் தியானிப்பது இயேசு குனிந்தார் இயேசு நிமிர்ந்தார் அவர் என்ன செய்தால் அதில் ஒரு பெரிய ரகசியம் அதில் ஒரு பெரிய வேலை இருக்கிறது அதற்குள்ளாக ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கிறது இப்ப இயேசு குனிந்து எழுதும் போது பலர் பல காரியங்கள் சொல்லுவாங்க அவர்களுடைய தப்பிதங்களை எழுதினார் 
அந்த மனுஷருடைய குற்றங்களை எழுதினார் என்ன எழுதினார் என்று இதில் எழுதப்படவில்லை ஆனால் எஸ்சி எழுதினார் எஸ்சி எழுதினார் ஒருவேளை அந்த ஸ்திரீக்கு தைரியம் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை எழுதியிருக்கலாம் அவளுடைய அவளை உணர்த்தி எழுதியிருக்கலாம் என்ன எழுதினார் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அவர் வாய் திறந்து சொல்கிறார் ரெண்டாவது முறையும் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுறாங்க சொல்லும் சொல்லும் இப்போ நாங்கள் ரெட்டியாக கல் எடுத்து அவளை எரிஞ்சு கொண்டு போடலாம் அப்படி பாவத்தை விளக்கிடலான்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் நியாய பிரமாணத்தின் நிறைவேறுதலாக வந்த இயேசு அவருடைய பாவத்தை மன்னித்தார் ஹலலூயா ஹலலூயா அன்பான தேவ பிள்ளைகளை நம்மையும் அப்படி தான் இயேசு நியாய பிரமாணத்தின் நிறைவேறுதலாக வந்தார் நியாய பிரமாணத்தை அழித்து போட வரல அங்கு வந்து நீ தவறு செய்யக்கூடாது செய்தால் இந்த குட் நீ இந்த தண்டனை என்று சொல்லி இருக்கிறது நியாய பிரமாணத்தில் ஆனால் நியாய பிரம புதிய ஏற்பாட்டிலையும் தவறு செய்கிறது அது பாவம்தான் தப்பு பண்ணக்கூடாது ஆனால் அந்த பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக இயேசு நமக்காக சிலுவையில் ஏறினார் ஹலலூயா ஹலலூயா அந்த நற்செய்தையும் தான் புதிய ஏற்பாடு சொல்லுகிறது இயேசு அதை தான் செய்து கொடுத்த நீ போ இனி பாவம் செய்யாது இனி நீ பாவம் செய்யாத உனக்கு மன்னிப்பு அந்த உள்ள எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருக்கோம் அவ்வளோ நிமிர்ந்து சந்தோஷமாக தேவனை இயேசுவுக்கு நன்றி சொல்லி கடந்து போயிருப்பாள் ஆனால் இயேசு குனிந்து எழுதினார் நிமிர்ந்தார் ஹாலலூயா முதல் தடவை நிமிர்ந்து பார்த்து வார்த்தைகளை சொல்லும் போது அவர்கள் எல்லாம் அடுத்த தடவை நிமிர்ந்து பார்க்கும்போது யாருமே அந்த இடத்தில் இல்லை யாருமே அந்த இடத்துல இல்லை நம்ம இயேசுவின் ஸ்தானத்தில் இந்த நாளில் நிறுத்தி பார்க்க வேண்டும் இயேசுவை போல மாற வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்கதாக வளர வேண்டும் என்று நாம் வாஞ்சிக்கிறோமே அதை தானே பேசியரில் படிக்கிறோம் அப்போ கிறிஸ்துவை போல் மாற வேண்டிய நாம் கிறிஸ்துவ நின்ற இந்த இடத்தில் நாம் நின்றோமானால் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ளுவோம் என்பதை நாம் தியானிக்க வேண்டும் அன்று அந்த பாவம் செய்தவளை கொண்டு இயேசுவின் முன்பாக நிறுத்துகிறார்கள் நம்ம முன்னால் நம்ம கண்ணு முன்னால் யாரோ ஒரு தவறு செய்கிறவர் யாரோ தப்பு பண்ணுறதை நாம் பார்த்துட்டோம் யாரோ தவறாய் நடப்பதை நீங்கள் பார்த்து விட்டீர்கள் என்ன செய்வீர்கள் இயேசு அதற்காக தான் இதை மாதிரியாக வைத்தார் அவர் குனிந்தார் அவர் அந்த விஷயத்தில் யாரிடத்தையும் அவர் வேற ஒன்றுமே பேசவே இல்லை அவர் குனிந்தார் இந்த இடத்துல இயேசுவனுடைய ஒரு தாழ்மை வழிபடுகிறது மரண பரியந்தம் அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் நமக்காக தம்மை தாழ்த்தினார் நம்மை தாழ்த்தினார் நாம் ஒருவரை பார்க்கும் போது அவர்களுடைய குறைவுகள் குற்றங்கள் பாவங்களை பார்க்கும்போது நேரடியாக அவங்ககிட்ட சொல்லலாம் நீ இப்படி செய்யக்கூடாது இது உனக்கு நல்லதில்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுக்கும் அந்த குறைவான நபர் இல்லை அந்த பாவம் செய்கிற நபர் தவறான வழியில் நடக்கிற நபருக்கும் உள்ள ஒரு உறவு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நெருக்கமாக இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நாம் என்ன செய்யலாம் அந்த காரியத்தின் க தவறுகளை உணர்த்தி அதை குறித்து சொல்லி கொடுக்கலாம் அதை அவர்களுக்கு திருத்தி கொடுக்கலாம் அது தப்பு கிடையாது அதே நேரம் அந்த தப் தவறை அந்த குறைவை போய் பலரிடத்தில் சொல்லுவது இல்லை அதை விமர்சிப்பது அது தேவனுக்கு பிரியமற்ற காரியமாக இருக்கிறது ஹலலூயா ஹலலூயா ஏசு எவ்வளோ பெரிய பாவங்களை மன்னித்தார் நம்மை நாமே சிந்தித்து பார்ப்போம் எத்தனையோ பாவங்கள் எத்தனையோ அநியாயங்கள் தூரம் போன நிலைமைகள் தேவனை விட்டு பிரிந்த நிலைமைகள் கீழ்ப்படியாத சூழ்நிலைகள் வசனத்துக்கு நடுங்காமல் அவரை நேசிக்காமல் விலகி சென்ற நேரங்கள் எவ்வளவோ உண்டே ரட்சிக்கப்பட்ட பின்னரும் கூட அபிஷேகத்தை பெற்று ஞான ஸ்நானம் பெற்று அவரோடு நடக்கிற நாட்களில் கூட எத்தனை முறை நாம் தவறுகள் செய்கிறோம் அத்தனை முறையும் அவரிடத்துல போய் மன்னியும் ஆண்டவரே மன்னியும் ஏசு என்று கேட்கும் போது ஏசு மன்னிக்கிறாரே ஏன் நாம் மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்க கூடாது நமக்கு விரோதமாய் செய்த காரியங்களை மன்னிக்க வேண்டும் மற்றும் வேறு ஏதாவது தவறான காரியங்கள் குறைவான காரியங்கள் இவற்றை கேள்விப்படும் போது மற்றவர்களிடத்தில் தூற்றி தெரியக்கூடாது நமக்கு நன்றாக தெரியும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதனுடைய பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பத் பத்தாவது வசனத்திலே சகோதரருக்கு விரோதமாக குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் சாத்தானை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது அப்போ குற்றம் சாட்டுகிற வேலை மற்றவர்களை குறித்து குறைவாய் சொல்லுகிற வேலை யாருடைய வேலை சாத்தானுடைய வேலை அது சாத்தானுடைய ஊழியம் என்று வைத்து கொள்ளலாம் மற்றவர்களை பற்றி குறை பேசுறீங்களா ரெண்டு பேர் சேரும் போது என்ன பேசுகிறீர்கள் மூன்று பேர் நான்கு பேர் சேரும் போது எதை குறித்து பேசுகிறீர்கள் குற்றப்படுத்தி பேசுகிறீர்களா குற்றம் சாட்டி பேசுகிறீர்களா குறைவுகளையே விமர்சித்து பேசுகிறீர்களா தவறுகளை குறித்து அவர்கள் செய்த அவர்கள் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கிற தவறு விழுகைகளை பார்த்து அதை ஒரு பரியாசம் பண்ணி சிரிக்கிறீர்களா சாத்தானுடைய ஊழியத்தை செய்கிறீர்கள் சாத்தானுக்கு ஊழியம் செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லலாம் 
ஆனால் இயேசுவை பற்றி நாம் வாசிக்கும் போது ஒன்றியோவான் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் ஏசு பிதாவின் வலது பரிசத்தில் இருந்து நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கும் படிக்கு நம்மிடத்தில் இருக்கிற குற்றங்களை மன்னிக்கும் படிக்கு பிதாவை நோக்கி இயேசு பரிந்து பேசுகிறார் இதைத்தான் செய்யும்படி கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் இயேசுவின் ஊழியத்தை நம்ம செய்வோம் அந்த பரிந்து பேசுதலின் ஊழியத்தை செய்வோம் எத்தனையோ பாவியான சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ பாவம் செய்கிற பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை குறித்து மற்றவர்களிடத்தில் விமர்சிக்க வேண்டாம் அவர்களை குறித்து மற்றவர்களிடத்தில் பேசி இவர்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் என்று பேச வேண்டாம் ஏ தேவன் இந்த பேச்சு நிமித்தமாக நம்மை நியாயம் தீர்ப்பார் என்றால் மிக பரிதாபமானவர்களாய் மாறி போவோம் ஹலலூயா ஹலலூயா மிக ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நம்ம எஸ்வுக்கு ஊழிய செய்கிறோமா சாத்தானுக்கு ஊழிய செய்கிறோமா இதுவரை யாருக்கு ஊழிய செஞ்சிட்டு இருக்கோம் நீங்க நினைக்கல நான் ஊழியமே செய்யலையே நான் விசுவாசியா தான் இருக்கிறேன் இல்ல குற்றம் சுமத்துகிற வேலை குற்றம் சாட்டுகிற வார்த்தைகள் குறைவானவைகளை பேசுகிற வார்த்தைகள் விரல் நீட்டி பழி சொல்லுகிற வார்த்தைகள் உங்கள் வாயிலிருந்து வருமானால் நீங்கள் சாத்தானுக்கு ஊழியக்காரர்களாக இருக்கிறீர்கள் வேண்டாம் சாத்தான் குறை சொல் குறை குறை சொல்லி குற்றஞ்சாட்டு இருந்தவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் அப்போ குற்ற சுமத்தினால் நாம் எங்கே தான் போவோம் தாழ தள்ளப்பட்டு போவோம் இந்த உலக வாழ்க்கையிலேயும் சில நேரம் ஆண்டவர் கீழே கொண்டு வச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் நரகத்திலையும் ஆழமான இடத்துல கொண்டு வைத்து விடுவார் குற்றம் சாட்டுவதில் அந்த நேரத்தில் மிக ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் வாய் அந்த மனசுல அந்த எண்ணம் வருதா யாரையாவது குற்றம் சாட்ட வேண்டும் இல்லை குறை சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் மனசுல எழும்புகிறதா உடனடியாக அந்த எஸ்சுவின் நாமத்தினால அந்த சிந்தனையை கிறிஸ்து எஸ்சுவுக்குள்ள சிறைப்படுத்தி போட்டுருங்க அந்த வார்த்தை வேண்டாம் வெளியே வர வேண்டாம் இப்போல்லாம் வார்த்தைகளை அதை குற்றம் சாட்டுகிற குற்றம் சுமத்துகிற வார்த்தைகளை வெளியே கொண்டு வர்றது ரொம்ப எளிது ஒரு மொபைல் இருந்தா போதும் மடமடன்னு எழுதிடலாம் இல்லை உடனே கால் பண்ணி ஒருத்தட்ட சொல்லி ஒருத்தட்ட சொல்லி மிக வேகமாக பரவிவிடும் இந்த வேலையை நம்ம செய்கிறோமா இந்த நாளோடு நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் குற்றம் சாட்டுகிற வேலை வேண்டாம் ஏசு என்ன ஊழியம் செய்தாரோ ஏசு என்ன செய்தாரோ அதையே சொல்லும் செய்யும்படி கத்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா அவர் தன்னை தாழ்த்தினார் அவர் தன்னை தாழ்த்தினார் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் வரும்போது மேட்டிமையான எண்ணம் நமக்குள்ள வரக்கூடாது சில நேரம் நீங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிற அதே ஒரு சூழ்நிலையில இன்னொருத்தர் வைக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஆனா நீங்க அந்த சூழ்நிலையில கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தைரியமா நின்று வெற்றி எடுத்துருவீங்க அந்த பாவத்துக்கு உடன்பட மாட்டீங்க ஆனா உங்களை போல் ஒரு சகோதரி உங்களை போல் ஒருவர் உங்களுக்கு வந்த அதே சோதனை தான் ஆனா அவங்க அதுல என்ன பண்ணிட்டாங்க விழுந்து போயிட்டாங்க அப்ப அந்த நேரத்தில் பெருமை பாராட்டக்கூடாது ஏசு அவர் எவ்வளவு பெருமை பாராட்ட தகுதி உள்ளவர் ஆனால் அவர் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் அவர் முழுசுமா தாழ்த்தி விட்டார் முழுவதும் தாழ்த்தி விட்டார் ஆழத்துல அவர் தன்னை தாழ்த்தினார் அந்த இயேசுதான் நம்மிடத்துல இந்த காரியத்தை சொல்றார் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும் குறைவுகள் நேரத்துல உன்னை பெருமை பாராட்டாத உன்னை தாழ்த்து ஆண்டவர் சமூகத்துல தாழ்த்தணும் ஆண்டவரே இந்த சகோதரிக்கு இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில இப்படி விழுந்து போயிட்டாங்க ஆனா என்னை நீங்க கிருபையாய் காத்தீங்கப்பா அவங்களுக்கு நான் உதவி செய்ய அவர்களுக்கு நான் ஆலோசனை சொல்ல அவர்களுக்காக ஜெபிக்க எனக்கு கிருபை தாரும் என்று சொல்லி கேட்போம் இந்த குற்றம் சாட்டுகிற நேரத்தில் நாம் ஒரு காரியத்தை நினைவில் கொள்ள கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் சொல்லுவீங்க அது செஞ்சது தப்பு தான் நடந்தது தப்பு தான் என் கண்ணால் பார்த்தேன் இவங்களை இவளை கொண்டு வராங்க பார்த்தீங்களா என்ன சொல்கிறாங்க கையும் மெய்யுமா பிடிச்சி கொண்டு வந்தாங்களாமா அந்த எட்டாவது அதிகார நான்காவது வசனத்தில் மிக அழகாக இருக்கிறது போதகரே இந்த ஸ்திரீ விவசாரத்தில் கையும் மெய்யுமாய் பிடிக்கப்பட்டாள் சந்தேகமே இல்லை இவ தப்பு பண்ணுனா தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே நாங்க பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அவ்வளவு உண்மை விஷயம் ஆனா அன்பான தேவ பிள்ளைகளை அவ இயேசுவின் இடத்தில் கொண்டு வந்து விடப்பட்ட போது இயேசு அவளை மன்னித்தார் அவளுக்கு புது வாழ்வு கொடுத்தார் பல நேரங்களில் தவறுகள் ஒரு நபர் செய்யும் போது நம்ம கண்ணில் தெரியும் கையும் மெய்யுமா நமக்கு தெரியுது ஆனா அவர்கள் அதன் பிற்பாடு இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து அந்த காரியத்துக்காக மன்னிப்பு கேட்டுருவாங்க இயேசு அவர்களை மன்னித்து விடுவார் அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு கிடைத்து விடும் அவர்கள் மறுபடி பரிசுத்தமாக வாழ்வாங்க அவங்க வந்து ஆண்டவருக்காக நல்லா பிரகாசிப்பாங்க இதை பார்த்த உடனே அவர்களுடைய ஒரு பக்கம் அவர்கள் செய்த தவறை மட்டும் பார்த்த உங்கள் கண்கள் அவர்கள் மன்னிப்பு பெற்றதை பார்க்கவில்லையே உடனே என்ன தோணும் இப்படி பாவம் செஞ்சா இப்போ இப்படி ஊழியம் செய்கிறான் இப்படி பாவம் செஞ்சா இப்போ இப்படி போய் 
இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்படி பாவம் செஞ்சா இப்படி தான் இந்த ஜன கூட்டத்துக்குள்ள வர்றாளும் என்று பேசுகிறீர்களா பாவம் செய்ததை நம் கண்கள் கண்டது உண்மைதான் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதை பார்த்தோமா பார்த்தோமா இல்லை பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதை நம்ம பார்க்கலையே எந்த ஒரு நபரையும் குற்றம் சாட்டும் போது இந்த ஒரு சிந்தனை நமக்குள்ள வரணும் அதனால யார யாரையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை தவறு பண்ணும்போது நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் அந்த குறிப்பிட்ட நபரிடத்தில் நேரடியாக சொல்லி அவங்கள திருத்துங்க சில நேரம் அவங்க அப்படி ரொம்ப எகிரி கோவப்பட்டாங்கன்னா சரி சிஸ்டர் நான் உங்ககிட்ட ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கா ஜோம் பண்ணுங்க அதோட விட்டுருங்க தவறுகள் காணும்போது நேரடியாக சொல்லணும் அது கத்துடைய ஊழியர்களுக்கு தேவன் அதை தந்திருக்கிற குறைக்க மாட்டாத நாய்கள் போல இருக்கக்கூடாது நாய் என்ன செய்யுமா ஒரு எஜமானுடைய வீட்டை காக்கிற உண்மையான நாய் அது குறைக்கும் வேண்டாத ஆட்கள் தெரியாத ஆட்கள் உள்ள வரும்போது குறைக்கும் அப்ப அப்படிப்பட்ட காவல்காரர்களாக நம்மை கத்தர் வைத்திருக்கிறாரே நாம அப்ப அந்த காரியங்கள்ல எச்சரிப்பு சொல்ல வேண்டியது தேவையா இருக்கிறது சொல்லணும் அந்த நபர்கள்ட்ட நேரா சொல்லணும் சிலர் இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அவர்கள்ட்ட இப்ப சின்ன பிள்ளைங்கன்னா அவங்க பெற்று உங்களுக்கு சொல்ல முடியாட்டா பெற்றோர்கிட்ட சொல்லலாம் சொல்ல வேண்டியபடி தெளிவாக சொல்லணும் இல்ல சிலதை இப்ப சொன்னா பிரச்சனை ஆயிரும்னா கொஞ்சம் ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் நடத்துவார் வழி நடத்துவார் வார்த்தைகள் தருவார் அப்போ அந்த வார்த்தையோட தைரியமாக சொல்லலாம் இப்படி இதை எவ்வளவோ பக்குவமாக தான் நாம் இதை செய்ய வேண்டுமே தவிர குற்றம் நடந்ததை கையும் மெய்யுமாய் நீங்கள் கண்டால் கூட அதை இன்னொருவரிடத்தில் சொல்ல கூடாது பொறுப்புள் பொறுப்பாளர்களிடத்தில் சொல்லுவதில் தவறு இல்லை அதுவும் நான் சொல்லிட்டேன் தெளிவாய் கண்டால் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே நாம் அதை சொல்லணும் இல்லைனா வீணான பல பிரச்சனைகள் எழுந்து விடுகிறது சில தற்கொலைகள் இதனால் நடந்திருக்கிறது கொலைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது அல்லவா எவ்வளோ பயங்கரமான காரியம் நாம் ஒரு சின்ன தீயை பற்று சின்னதாக தான் வச்சுட்டோம் அது பெரிய காட்டையே கொளுத்தி விட்டதே நாவு எவ்வளோ பயங்கரமானது குற்றம் சொல்லுவதில் மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் யாரையாவது குற்றப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனை ஒரு எண்ணம் வந்து விட்டது என்றால் உடனே நினச்சி பார்க்கணும் நேற்றைக்கு நடந்தது இந்த குற்றம் கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்தது இந்த தப்பு இதை செஞ்சாங்க ஆனால் அதுக்குள்ள ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டிருப்பாங்களோ ஆண்டவர் அவங்கள மன்னிச்சிருப்பாரோ அப்போ எனக்கு அது தெரியாதே நான் எப்படி குற்றம் சாட்டலாம் இவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அன்று கையும் மையுமா தான் பிடித்துக் கொண்டு நிறுத்தினார்கள் ஆனால் இயேசு இடத்துல அவளுக்கு மன்னிப்பு கிடைத்தது இயேசு மன்னிக்கிறவர் ஹாலல்லூயா அவர் குனிந்தார் அவர் நிமிர்ந்தார் அந்த ஸ்திரீயினுடைய வாழ்விலே பெரிய நன்மை உண்டானது கண்களை மூடி கத்தரை நோக்கி பார்ப்போமா ஹாலல்லூயா 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 தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட் எந்த காரியத்தை குறித்து பயத்தோடு இருக்கிறீர்கள் எதை குறித்து பயந்து இருக்கிறீர்கள் எதை குறித்து ஒரு நடுக்கத்தோடு இது எப்படி நடக்குமோ இது என்ன ஆகுமோ என்று நினைத்திருக்கிறீர்களா ஏற்கனவே தேவன் உங்களுக்கு தந்த வாக்கு தத்தங்களை மனதில் கொண்டு வாருங்கள் எடுத்து பாருங்க ஆண்டவர் உங்ககிட்ட என்ன பேசி இருக்கிறார் என்று ஆலலூயா ஆலலூயா வார்த்தைகள் மறுபடி நினைவுக்கு வருவதாக அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டி கொடுப்பீராக வார்த்தையை பற்றி கொள்ளுங்கள் அந்த ஸ்திரீகள் வார்த்தைகள் நினைப்பூட்டப்பட்ட உடனே அவர்கள் மிக தைரியமாக மிக சந்தோஷமாக தலையை நிமிர்ந்து ஓடி போனார்கள் போய் சீசர்களிடத்தில் இந்த நற்செய்தியை சொன்னார்கள் ஹாலலூயா ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா இன்று என்ன ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் ஹாலல்லூயா இருதயம் மகிழட்டும் கத்தடைய வார்த்தையினால் இருதயம் மகிழட்டும் ஆண்டவர் நினைப்பூட்டும் போது இருதயம் மகிழட்டும் தைரியப்படட்டும் வார்த்தையை படித்து கொள்ளுங்கள் வார்த்தையை படித்து கொள்ளுங்கள் Thank you Lord, thank you Lord. Yesu nimirndar, hallelujah. Hallelujah, namudaya walkayay, menmai padutthum padikku, namai vidudalai pannam padikku, namakku oru periyya mannipai tharum padikku. Hallelujah, hallelujah, naam Yesu vai pôl mara virumbukirar. Naam avarai pôl mara vendum. Hallelujah. Hallelujah. Unmayayay nadandha vishyengal, unmayayay nadandha tavarukal thang, kuraivukal thang. உடனே வாய திறக்காதீங்க ஏசு குனிந்து எழுதினார் ஏசு குனிந்து எழுதினார் ஹாலலூயா 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 
நம்மில் பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களா இருப்போம் சத்தியம் நமக்குள் இராது எவ்வளவோ தவறுகள் பாவங்களை நாம் செய்திருக்கிறோம் எத்தனையோ குறைவுகள் நம் வாழ்வில் வந்ததுண்டு அவை எல்லாவற்றையும் ஏசு மன்னித்தாரே ஏசு மன்னித்தாரே ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா அவர் என்றும் ஜீவிக்கிறார் அவர் என்றும் ஜீவிக்கிறார் நமக்கும் அந்த கிருபையை தருவாராக குற்றம் சாட்டுகிற ஊழியத்தை அல்ல பரிந்து பேசுகிற ஊழியத்தை செய்வோம் ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா சாத்தானுக்கு ஊழிய செய்ய வேண்டாம் இயேசுவுக்கு ஊழிய செய்வோம் சாத்தானை போல ஊழிய செய்ய தேவையில்லை இயேசுவை போல் பரிந்து பேசி பரிந்து பேசி பரிந்து பேசி ஆமே அநேகரை கிறிஸ்துவின் வெளிச்சத்துக்குள் இழுத்து கொள்ளுவோம் வாழ்வுக்குள் இழுத்து கொள்ளுவோம் ஹலல்லூயா 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 லலூயா லலூயா எனக்காய் பேசிட நாவு வேண்டும் என்னை போல் அலைந்திட கால்கள் வேண்டும் எனக்காய் பேசிட நாவு வேண்டும் என்னை போல் அலைந்திட கால்கள் வேண்டும் என்னில் அன்போ கூற ஆட்கள் வேண்டும் இதை உன்னிடம் கேட்கிறேன் தர வேண்டும் என்னில் அன்போ கூற ஆட்கள் வேண்டும் இதை உன்னிடம் கேட்கிறேன் தர வேண்டும் எனக்காய் பேசிட நாவு வேண்டும் என்னை போல் அலைந்திட கால்கள் வேண்டும் எனக்காய் பேசி போல் பேச ாய் பேச இயேசுவை போல் வாழ இயேசுவை போல் நடக்க இயேசுவை போல் செய்ய இயேசுவை போல் ஜீவிக்க ஆமே அப்படிப்பட்டவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று ஏ சுந்த நாளில் உங்களிடத்தில் வந்து நின்று கேட்கிறார் அதை நீ கொடுக்க வேண்டும் ஓ வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையா எனக்கு தா என் மகளே என்று கத்தர் கேட்கிறார் குறை சொல்ல எத்தனையோ பேர் உண்டு குற்றம் சாட்ட எத்தனையோ பேர் உண்டு தண்டனை கொடுக்க எத்தனையோ பேர் உண்டு தள்ளிவிட எத்தனையோ பேர் உண்டு சேர்த்து கொள்ள யார் உண்டு என்னை போல என் சார்பில் இந்த உலகத்தில் எனக்காக சேர்த்து கொள்ள யார் உண்டு என்று கேட்கிறார் அலலோயா பாவத்தை நோக்கி செல்லுகிறவர்களை பாவத்தை நேசிக்க இயேசு சொல்லவில்லை பாவியை நேசிக்க இயேசு சொல்லுகிறாரே பாவி என்று நம்மை தள்ளாதவர் இன்று பாவிகளை தள்ளாத படிக்கு உங்கள் ஜபத்தினால் அவர்களை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கு இயேசுவை அவர்களுக்கு காண்பிப்பதனால் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லி கிறிஸ்து வண்டை அவர்களை வழி நடத்தும்படி கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலல்லூயா தள்ளிவிட வேண்டாம் தள்ளிவிட வேண்டாம் தள்ளிவிட வேண்டாம் ஹலல்லூயா சிலருடைய சுபாவம் உங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லைல்ல உங்க வீட்டிலயா இருக்கலாம் உங்க 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 ஃபேமிலியில உள்ளவங்களா இருக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களா இருக்கலாம் அவங்க அவங்க உங்களுக்குவோம் <laughs> Thank you, Jesus. உங்கள் சாட்சியுள்ள நடக்கையினால் உங்கள் அன்புள்ள நடக்கையினால் இயேசு வாய் திறக்கவில்லையே முதல்ல புனிந்து எழுதினார் தரையில் எழுதினார் ஜீசஸ் ஹாலலூயா 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 கிரியை உண்டாகட்டும் அப்பா நீர் விரும்புகிற கிரியை எங்களில் செய்யும் ஆண்டவரே அவரை போல நடப்பதை உங்களிடத்தில் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் என்று ஜனங்களுக்கு இயேசுவை தெரியும் ஆனால் இயேசுவை பார்க்க முடியவில்லையே அந்த இயேசுவை நம்மில் பார்க்க மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் மக்கள் நம்மிலே இயேசுவை காண விரும்புகிறார்கள் இயேசுவை நம்மில் காண விரும்புகிறார்கள் நம்முடைய வார்த்தையிலே நம் செயல்களிலே நம்முடைய எல்லா நடக்கைகளிலும் நம்மை இயேசுவாக அவர் எதிர்ப்ப அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதை கொடுப்போம் அதை ஜனங்களுக்கு கொடுப்போம் இயேசு அதுதான் கேட்கிறார் எனக்காக 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 வாழ நீ வேணும்னு கேட்கிறார் ஹாலலூயா குற்றம் சாட்ட வேண்டாம் புறம் தள்ள வேண்டாம் ஹாலல்லூயா இனி பிரயோஜனமே இல்லைன்னு நினச்சி சிலர் அப்படியே உங்கள் லிஸ்டில் ப்ரேயர் லிஸ்ட்லேருந்து விட்டுவிட நினைக்கிறீங்களா சோர்ந்து போயிட்டீங்களா ஆண்டவர் சொல்கிறார் இன்னும் ஜோம் பண்ணு 
நான் கிரிய செய்கிற நேரம் நெருங்கிவிட்டது அவர்களுடைய குற்றங்களை பாவங்களை மன்னிக்கிற நேரம் நெருங்கிவிட்டது அவர்களை என்னோட சேர்க்கிற நேரம் நெருங்கி இருக்கிறது ஜபத்தை விட்டு விடாத இன்னும் ஜோம் பண்ணு ஹலல்லூயா யாருக்காக பாரத்தோட ஜோம் பண்றீங்களோ அவங்க வாழ்க்கையை உங்களை கொண்டே கத்தர் மாற்றுவார் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா தேங்க்யூ லார்ட் கரங்களை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் ஹாலல்லூயா 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 தேங்க்யூ ஜீசஸ் எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல தகப்பனே அந்த நாளில் எங்களோடு கூட நீர் பேசின வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா உடைய வசனங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா நீர் நிமர செய்கிறவர் நீர் எங்களை நிமர செய்கிறவர் அப்பா வியாதிகள் பலவீனத்தின் பிடிகளிலிருந்து நிமர்ந்து நிற்க பண்ணுகிறவர் அந்த வியாதிகளை மாற்றி எங்களை நிமர்ந்து நிற்க பண்ணுகிறவர் எங்கள் பயங்கள் பதட்டங்கள் பாரங்கள் கலக்கங்களை மாற்றி எங்களை நிமர்ந்து நிற்க பண்ணுகிறவர் மட்டுமல்ல மற்றவர்களுடைய குற்றங்கள் அவர்களுடைய குறைவுகளை காணும் போது அப்பா நாங்கள் தாழ்மையோடு அவர்களுக்காக அவர்களுக்காக பரிந்து பேசி அவர்களுக்காக ஆலோசனை சொல்லி ஆண்டவரே அவர்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் நிமிர்ந்து நிற்க செய்கிற ஒரு ஆசீர்வாத பாத்திரங்களாக எங்களை மாற்றுகிறவர் அப்படியே நீர் எங்களை நடத்தும் ஆண்டவரே இதுவரை செய்த தவறுகள் குறைகளை எங்களுக்கு மன்னித்து இந்த நாளிலிருந்து ஒரு புது படைப்பாக ஒரு ஒரு புது சிருஷ்டியாக உமக்காக உம்மை போல் வாழ எங்களுக்கு கிருபை தாரும் எங்களை தாழ்த்தி உடைய கரங்களிலே அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவை ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் அலேலுயா 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 பிரேசிலார்